立教大学院生中田博明さんのスピーチです、えー、東京出身東京在住の中田です、えー、僕は被災経験はお話しできません実は、えー、復興支援の経験も濃く浅いです、えー、だからこそまだ復興支援ボランティアなどしたことない方に一番近い存在の僕だからこそお話しできる情報の力情報が可能にする復興支援の第一歩についてお話しします僕が気仙沼大島のボランティアに初めて参加したのは今年の3月、えー、立教大学勉強を手伝いたいというプロジェクトです小中学生の学習支援小学校の学校行事のお手伝い仮設住宅の慰問などを行ってます中学生とレクレーションで遊んだ時にこの服を着ていたんですがある男の子から名札してるんですけど、えー、太一先生と名付けられまして、他の子からも連呼されて、もう太一先生、太一先生と呼ばれて、あげくの果て、名付けの親の子、別の学生に向かって、太一先生、もう呼びたいだけな感じになってました、あ元気だな、この子たち、そう思いました、3年前、米軍の友達支援の、えー、支援を受けた島です、ですから、これだけ明るくなるっていうことは、あよかった、そう思う反面、僕らが東京からわざわざ行って支援をする必要はあるんだろうかそういう疑問も生まれてきました宿のご飯、マグロカジキウニフカヒレ本当豪華です津波,の試合、えー、津波の浸水地域もうがれきはなくなってかさ上げ工事始まってます復興支援の必要性緊急性っていうのが実際に気仙沼へ行ってみるとかえって感じにくいそれが多分今三佐市から行った人の率直な感想だと思いますだから僕ここに来ましたまだ気仙沼傷を負っていますこの瞬間に皆さんの復興支援を必要としていますそれは情報が教えてくれますまた絆っていう見えない情報が皆さんの後押しをしてくれます気仙沼の、えー、気仙沼湖の水揚げ量最盛期12万トンあったものがまだ6割未満です地区はかまぼこはんぺんかつお節魚の水産化工業従業員100人規模だった工場再開したら20人あるいは経営者1人になってしまったり廃業もしています全国1位だった生産量の宮城県の牡蠣、今、事業者数が県全体で881から461、半減しました、今年度、赤字の補填支援制度、打ち切りになります、気仙沼市の仮設住宅、91箇所、約3500世帯、このスライド、全部収まりきってません、それから、えー、過疎、高齢、進んでまして、国の特定過疎地域促進措置法の指定を受けてます。これ全部気仙沼行っても見えないんですデータに触れて初めて知る現実です大島の子どもたち実は3年前はやはり不安や悩みを抱えてましたすべて後から分かったことですもしこの事実を初めて気仙沼に行った学生たちが知っていたら仮説の疑問は過疎高齢の対策になるお刺身かまぼこ食べることが経済効果がある漁師さんに一言おいしいと伝えてあげることが事業継続へのエールになる全部疑問に思っていたことが逆転して自信になったことでしょうだから情報が見える景色を変えてくれる僕はそういうふうに思っています気仙沼の話をここ岩手でお話しするのもそのことと少し関係があります今大島の子どもたち一層草とらまいっていう伝統芸能盛んに取り組んでます魔除けや会場の安全祈願それから五穀豊穣などを願って行われる舞ですでもこのとらまい実はお隣陸前高田それから大船渡釜石大土青森八戸三陸沿岸でやられてます大島の子たちは黄色い虎舞をかぶってあるいは、えー、小田の浜という綺麗な砂浜で行ったりするんですが陸前高田では2 0ルのはしご重さ7 0 0キロもある上で披露されたりあるいは釜石では大漁旗掲げた漁船の上で港を渡魚ぐるっと回りながら披露されたり大土安堵の虎舞は虎を退治する加藤清正公が登場したりそれぞれ個性豊かです。それぞれの虎舞という言葉が一つが地域をつないで魅力をどんどん膨らませてどんどん膨らませていくからこそそれぞれの個性もスポットライトが当たるそういういい循環が生まれている僕は気仙沼に立って岩手、盛岡、えー、三陸沿岸を見ることができました今という時代に立って江戸時代やもっと昔の歴史に触れることができました三陸には他にも三陸ジオパークとかドンコ、生わかめ東京にはない珍しい魚介類それから三陸鉄道、地域の魅力を引き立ててくれる、そんな情報がたくさんあるというふうに思います。その中で、シビアな現実に立ち向かうべきか、それとも魅力ある情報をより引き出していくのか、復興支援の選択肢も様々です。そこで何をすべきか
ヒントが僕の経験です僕がお勉強を手伝いたい参加した動機は4年間塾講師をしていた経験にありますあ勉強を教えるなら役に立つそう思ってやった活動がこちらあの黒いのパンツじゃないんですけどあの小学校の卒業式の余興でしたもうこれやるって決まってたんであのストッキングも履いて大きいリボンもつけて全力でやりました全力でやりすぎて小学生卒業生は盛り上がったんですけど帰ってきて復興支援って何なのか正直僕自身分からなくなりましたで6月なんですけども、えー、大島在住で立教大学の現地コーディネーターさんが上京されて震災復興支援っていう講義をゲストスピーカーとしてされました<笑>講義のテーマは震災復興、えー、お手伝いたいの活動の軌跡と功績です活動の功績という中で僕が踊ってるこの写真もっとアップで使われましたコーディネーターさんあの僕に会うなりいや社音会盛り上げてくれてありがとういやこんな突き抜けた活動今までなかったからあのどうしても動画で一番いいシーンを切り抜いて使ったんだそう声かけてくれました余興は卒業生に向けてやったんですけども実は同席された初対面のコーディネーターさんにも響いてたんです僕の女装した AKB のコスプレ3ヶ月後に成果出しましたこのように何か頑張ったら予想外のところで価値が生まれることセレンディピティと言いますお手伝いたい実はいろんなセレンディピティがあることが分かりました僕らは子供やお年寄り何かしようとしか見えてなかったんですが子供が笑顔になるということは周りの大人たちの心や体の負担が軽くなるそういうご報告を受けるそうです実際、まあ、3年経って冷静になった今の方が将来の不安を感じる頼りにしているそういうご相談僕も受けましたですから何がすればいいかそれは何でもいいこれが答えだと僕は思います何かやれば必ず結果が出てくる皆さんが踏み出した一歩その先には次につながる大きなヒント必ず見えるはずです僕は大島の子どもたちそれからコーディネーターさんの一声それが次の一歩につながりました同様にお手伝い隊のリピーターが言ってました子どもから将来カメラマンになりたいの夢を話してもらって友達になったまた来てね、次いつ来るのそういうふうに頼りにされた、それで次の2回目、3回目、支援の継続にするきっかけになった、絆っていう見えない情報が、東京・気仙沼500キロの距離を超えて、足を運ぶきっかけになってます。立教の学生で一番多く気仙沼に行ってる学生、30回行ってるんですが、往復1000キロ、計3万キロ、地球一周が4万キロなんで、このの学生の総移動距離、もう地球一周分目前です。つまり映像やデータというのはネットやテレビで送ることができますでも絆っていう大切な情報は技術がどんなに進歩しても運ぶことができない持ち帰ることができないということですまだ東北に一度も来たことがない方一度足を運んでみてください絆が持ち帰れないそのことの意味がわかると思います今日は僕が皆さんと東北をつなげました次は皆さんが僕の代わりにまた他の誰かと東北のつなぐ絆の橋渡ししてあげてください。ありがとうございました。